ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എക്സാം പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് റിവിഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് എക്സാം പോയിന്റിന്റെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടില് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പാരല ലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പാരല ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു പാരല ലൈൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രണ്ട് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരുടെ എവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് മിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും പാരല ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവർ എത്ര ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാലും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ ഏത് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാരല ലൈൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിനെ രണ്ട് മെയിൻ പാർട്ട്സ് ആക്കിയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാരല ഡിവിഷൻ അഥവാ സമാന്തര ഭാഗം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സിനെ മിസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കിക്കേ ത്രീ ഓർ മോർ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് എനി ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്നോ അതിലധികമോ പാരല ലൈൻസ് സമാന്തര വരകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് രണ്ട് ലൈനിനെയും സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മിസ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഓക്കെ ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് പേരും എന്താണ് പാരല ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെ ഈ പാരല ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പി ക്യു എന്നും പേര് കൊടുത്തു അപ്പോ ഈ നാല് പാരല ലൈൻസിനെയും കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് എക്സ് വൈയും പി ക്യു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവരെ ഈ എക്സ് വൈനെയും പി ക്യുവിനെയും നമ്മുടെ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സിയും എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സിയും അതുപോലെ പി ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ടു ആറും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നോക്കിക്കേ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എയും ബിയും സിയും ഓക്കെ എ ബി സി ആയിട്ടാണ് എക്സ് വൈ എന്ന ലൈനിനെ നമ്മുടെ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാക്കിയ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാം ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവര് നാല് പേരും പാരല ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെ ഈ പാരല ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇവ രണ്ടു പേരും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് ലൈനിനെയും നമ്മുടെ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ്
ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി നമ്മുടെ പാരലൽ ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എടുത്തു മിസ് ഈ എ ബി എ നമ്മുടെ ഈ പാരല ലൈൻസ് നാല് പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ നാല് പാരല ലൈൻസ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവരെ ഈ ലൈനിനെ ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഏതൊരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഏത് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലൈനിനെയും ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് 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 എന്നല്ല എക്സ് 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 കണ്ടോ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ലൈനിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ലൈനിനെയും ഈ പാരല ലൈൻസ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മൂന്നോ അതിലധികമോ സമാന്തര വരകൾ ഒരു വരയെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി മുറിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏത് വരയെയും എന്ത് ചെയ്യും തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി തന്നെ മുറിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാരലൽ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ അഥവാ ത്രികോണ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു പകുതിയോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ആക്കി ജസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഓർ മോർ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് എനി ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അതായത് രണ്ട് എത്ര പാരല ലൈൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നോ അതിലധികമോ പാരല ലൈൻസ് ഏത് രണ്ട് വരകളെയും എന്ത് ചെയ്യും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഒരേ അംശബന്ധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഓർ മോർ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് a line into equal parts they will cut any line into equal parts adayida or line ine equal part aaki cut cheyina parallel lines ivide ed line varichu kanyalum avareyum equal parts aaki cut cheyi ee rendu karyangal maatrana nammude first part la nammal padikkunathu okay ini nammude second part la endha padikkunathu nu namukku nokka okay appo nammude second part la nammal padikkuna karyam nokike in any triangle a line drawn parallel to a side cuts the other two sides in the same ratio endha paranjirikkune or triangle il or trigonathil or side ne parallel line nammal varikkuna line matra rendu sides neyum ore ratio il cut cheyum endana paranjirikkunathu namukku nokka is elippathine or figure vechu paranju tharan ningalkku okay ipo ivide nokike nammal abc ennu parayunnathu ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ അതിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് പി ക്യു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് അതായത് എ ബി എയും എ സിനെയും ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് എ പി ബൈ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അല്ലെ അതുപോലെ എ സി എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് എ ക്യു ബൈ ക്യു സി അല്ലെ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നോക്ക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ആ ട്രയാങ്കിളില് ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിനെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് എ പി ബൈ പി ബി ഓക്കെ എ പി ബൈ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബൈ ക്യു സി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇഫ് പി ക്യു ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി പി ക്യു ബി സിക്ക് പാരലൽ ആണ് എങ്കിൽ ദെൻ എ പി ബൈ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബൈ ക്യു സി ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് എ ലൈൻ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ in the same ratio is parallel to the third side ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ മറ്റ് രണ്ട് സൈ
നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളില് രണ്ട് സൈഡിനെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നോക്കാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഇസ് പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് നോക്കാം അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഒരേ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എ പി ബൈ പി ബിയും എ ക്യു ബൈ ക്യു സിയും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് എ പി ബൈ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബൈ ക്യു സി ദെൻ പി ക്യു ഇസ് പാരലൽ ടു ബി സി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോക്കാം the length of the line joining the midpoints of the two sides of a triangle is half the length of the third side endha parayunnu nokkike or triangle il nammal seynadhu ee rendu side ab ennu parayunna side indeyum ac ennu parayunna side indeyum midpoints nammal edukkana okay ab ede midpoint aanu madhya bindu aanu p okay adu pole ac ede midpoint aanu ഇവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലൈൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് പി ക്യു ഇസ് പാരലൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബി സി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മുടെ ബി സിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളില് രണ്ട് വശത്തിന് രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലലുമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ പകുതിയും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അത് നോക്കാം ഇഫ് എ പി ഇസ് ടു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ഇസ് ടു ക്യൂ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു വൺ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി സോ എ പിയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ക്യു എന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സോ എ ക്യുവും ക്യു സിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ അത് ഏത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി പി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പി ക്യു ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും ആൻഡ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി സി ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നുവെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കുന്നതാണ് ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ഓൾ ദ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം ദ വേർട്ടിസേഴ്സ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാസസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേർടെക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ബി സിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഇതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേർടെക്സിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എ സിയിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഈ സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചാൽ ലെംബങ്ങൾ വരച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലൂടെ ഇവരെല്ലാവരും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്
to the midpoint of the opposite sides passes through a single point okay nokike nammal ippo paranjathu endayirunnu or vertex il ninna opposite side like perpendicular varaikkuna kaariyana nammal paranja alle ini is parayan povunnathu nammude vertex il ninnum opposite side inde mid point like madhya bindu vilaikana nammal line varaikkunadengilo nokka ivada miss figure kaanichittunde appo abc ennu parayna triangle aanu ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോ വേർട്ടിക്സിൽ നിന്നും എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീഡിയൻ നോക്ക ഒരു ട്രയാങ്കിളില് ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീഡിയൻ അഥവാ നടുവര ഓക്കെ മീഡിയൻ അഥവാ നടുവര ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് അഥവാ മധ്യമ കേന്ദ്രം ഓക്കെ നോക്ക മീഡിയൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് അഥവാ മധ്യമ കേന്ദ്രം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ മീഡിയൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ മീഡിയൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മീഡിയൻ രണ്ട് പാർട്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മധ്യമ കേന്ദ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മീഡിയനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ പഠിക്കുന്നത് നോക്ക ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ all the medians intersect at a single point alle or point la end eyunnada medians ella kootimuttunnundu okay and that points divides each median in the ratio 2 is to 1 measured from the vertex okay ke aa or point adhaayi nammude centroid nu parayna point end eyunnada nammude median e 2 is to 1 enna ratio il കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നുമാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വൺ എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന മീഡിയൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ പി ആണ് എങ്കിൽ എ പി എ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ആണ് എന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മീഡിയൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് മീഡിയനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി പ്രോബ്ലംസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് വേഗം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടായിരുന്നു പാരലൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി മിസ് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സോ ഒരിക്കലും ഇത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൽ ആദ്യം പഠിച്ച മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് മിസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതായ
ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു മീഡിയൻ എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് മീഡിയൻസിനെ നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയോ നമുക്ക് എക്സാമിന് പോയി എഴുതാനായിട്ട് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ലേ മാത്സ് ആണല്ലേ മാത്സിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ലോജിക്കായി തിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാതെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ബൈ